¿Hay una razón moral consistente para recurrir al autocultivo y no, por ejemplo, a lo que te están vendiendo un camello, colaborar con... Pues yo, que, yo diría que moral no. no eh, aparte de las ventajas morales de la autonomía, en todo caso, de la autosuficiencia, hay que tomar en consideración que la autosuficiencia es imposible. Es decir, que los países no son autárquicos, para bien o para mal, y que estamos todos vinculados y que todos vivimos de todos, y que no podemos ser realmente autónomos. Pero claro, eh, un cultivador, aparte del gusto que tiene en ver crecer esta maravillosa planta y ver que sus desvelos fructifican, eh, también puede sacar unos, unos euritos extras, ¿por qué no? Mm, o sea, todos son estímulos eh, en esa dirección. Incluso, pues, eh, la gozosa idea de decir, pues mira, aquí el tirano se lleva lo suyo. No, conmigo no cuenta. Me burlo del tirano y encima me lucro a su costa. No estoy en la colación una sala que estamos teniendo antes, que yo les decía que yo personalmente he dejado de consumir, nunca he sido gran consumidor, pero no me gusta, pero he dejado de consumir absolutamente la cocaína por los efectos que tiene la guerra contra las drogas y sus consecuencias allá en América y un poco también aquí en Europa. ¿no? Claro. La muerte que arrastra esa, ese, ese tráfico ilícito. Es que te acuerdas, lo dejamos colgado, que las drogas te, cada una lleva una etiqueta. Si te fijas, estábamos comentando que la gente que fumaba cáñamo, sobre todo desde los años 70, eh, era gente de buen rollo, la gente maja, gente abierta, pero también, eh, digamos, en los bares, en las discos, en los hogares, hay la gente que le gusta la coca, la gente que le gusta la anfeta, la gente que le gusta el éxtasis, la gente que le gusta el caballo, la gente que le gusta el, el, la ayahuasca, está muy, muy dis, diseminado. Hay mucha más diferenciación y sutileza de lo que parece. Hay que retener esto y amplificarlo. Esto es la parte elegante, la parte verdaderamente real de este asunto. Porque las cosas no llegan a ser hasta que no se individualizan, hasta que no se particularizan. Por ejemplo, Aristóteles es un enviado de Marte a la Tierra con las verdades eh, que se las cuenta una pobre plebe inculta. ¿Por qué es capaz de mantener el nivel de abstracción tan alto como el de un Euclides, un Arquímedes, matemáticos, geómetras, pero al mismo tiempo es capaz de ir al pormenor más pequeño, al, al detalle más exhaustivo. Y entonces cuando tienes la cosa en abstracto y también tienes su diversificación práctica, entonces es cuando tienes la cosa entera. Y en el caso de las drogas, la cosa que yo defendí desde el principio, que por cierto ahora me gusta recordar, que yo lo fui descubriendo esto, o sea, esto lo sabía mi alma, pero yo no lo sabía conscientemente. Fue ante la presión exterior, ante aquel comisario, aquel programa de la tele, cuando me di cuenta que sabía más de lo que sabía. Y entonces empecé a, a oírme hablar, no a pensar, sino a oírme hablar. Y no he parado hasta ahora en esta cuestión, pero ahora ya sí sé. Sí que la introducción del detalle, la, la diversificación, ahí no solo está la riqueza de lo real, sino también ganar. O sea, el punto que, que inclina la balanza. O sea, que donde estaba aquello, ahora está lo otro. No hablar de vivir de estereotipos y de clichés, ¿no? Claro. O sea, el cliché de repente se convierte en lo contrario. Por ejemplo, un historiador del arte, ¿Qué pasa? ¿Hay pintura? No, no, amigo, hay pintura, pero dentro de la pintura hay 100 escuelas. Y dentro de cada escuela hay 100 pintores. Y cada uno de los pintores tiene épocas. Esto es la realidad. En esto se distingue la realidad del sueño, de la fantasía, de la mera imaginación. La realidad es infinitamente profunda en todas direcciones. La fantasía, ¿no?
hablando de sueños, yo que no fumo y soy muy onírico, eh, mis amigos eh, fumetas, los que usan eh, borros y tal para irse a acostar, me cuentan que los sueños se les eh, evaporan. O no, o no los dicen, di, dicen, yo siempre he soñado poco y no, no, no lo puedo afirmar a ciencia cierta. Si me lo ha quitado. No, yo creo que para la música y para el folleteo es lo suyo. Es posiblemente lo más sencillo y, y lo más caudaloso. ¿Puede, ¿Puede hacer las drogas y la marihuana en concreto mejor a una persona? Pues no estoy tan seguro, pero en principio sí. En principio sí, pues como si me dices, ¿puede mejorar la lectura a una persona? Pues yo digo, sí, en principio. Si te pones a leer, ¿qué te voy a decir? El Apocalipsis de San Juan o el Mein Kampf de Hitler, pues no tanto, pero hay mucho en la biblioteca, depende de lo que elija cada cual. Digo el Apocalipsis de San Juan porque debe ser el libro más nefasto que conozco. Y además no es el San Juan del Cuarto Evangelio, de la Epístola de San Juan, que es el, el más noble espíritu del cristianismo. Se dice que Juan era el hermano pequeño del Señor, el hermano pequeño de Jesús. Y bueno, como no hay Jesús histórico, porque no lo hay, pues todo lo que se dice de Juan pues es tentativo. Pero no se puede negar que el Cuarto Evangelio empieza con aquella maravilla absoluta que dice, y en el principio era el verbo. Y el verbo era amor. A ver quién dice más en una línea. Total. 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 Total.